ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சப்பாத்திக்கான சைடிஸ் பார்க்க போகிறோம் பெரிய ஆனையினை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு ஜீரகம் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ காலிஃப்ளவரை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் நல்லா பொன்னிறமாக வர வதங்குற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதே போலவே பொட்டட்டாவையும் நல்லா தோல் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் இப்போது காலிஃப்ளவரும் பொட்டட்டாவும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து 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 வச்சாச்சு இப்போ நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த ஆயிலே நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த ஆயிலே நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் விலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் கூட அந்த பெரிய வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அப்போ தான் அந்த வெங்காயத்தோடைய ரா ஸ்மெல் போகும் இப்போ நல்லா வதக்கி விடுங்க அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போகட்டும் இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதக்கி விடுங்க பச்சை மிளகாய் விழுது நல்லா ஆனியன் பேஸ்ட் கூட நல்லா ஆட் ஆகணும் நல்லா ஆட் ஆகி நான் அதனுடைய ரா ஸ்மெல் போகணும் இப்போ பாருங்க நல்லா வதங்கிருச்சு நல்லா சுருள வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நாம் மசாலா தூள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லி தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அந்த பேஸ்ட்டு கூட நல்லா வதங்கிட்டோம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வதங்கணும் அந்த ஆயில்லையே அந்த மசாலா தூள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்போ தான் இந்த கிரேவிக்கு நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த சப்பாத்திக்காக சைடிஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இதை வந்து இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலா கூட நல்லா ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா ஸ்மேட்ச் ஆகி வரட்டும் மூடி போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா தக்காளி நல்லா ஸ்மேட்ச் ஆகி நல்லா வந்துடுச்சு இப்போ இது கூட நாம் பொறிச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கும் காலிஃப்ளவரும் ஆட் பண்ணி மசாலா கூட நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க செமி கிரேவியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க மூடி போட்டு நல்லா வெந்துடும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வந்திருக்கு இந்த கிரேவி பார்க்கவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது லாஸ்ட்டாக மல்லி தலை போட்டு இறக்கிடுங்க இப்போ நம்ம சப்பாத்தி ரெடி பண்ணி சப்பாத்திக்கு நம்ம சைடிஸாக வச்சுக்கலாம் இந்த கிரேவி ஒரு முறை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்கவே பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ